Salam alaikum, sahaftorkom. Aujourd'hui, on va aborder le thème des accidents d'exposition à un liquide biologique euh, connu euh, sous accident d'exposition en sang. L'objectif de notre TD, tout d'abord, c'est connaître les situations exposant à des maladies transmissibles par les liquides biologiques. Ensuite, connaître les risques viraux liés aux liquides biologiques et euh, également les risques liés exact, également à l'exposition sexuelle. Énumérer les différentes maladies qui risquent de se transmettre lors des accidents d'exposition à un liquide biologique. Ensuite, connaître la prise en charge d'un accident d'exposition à un liquide biologique. Et enfin, connaître c'est quoi une prophylaxie euh, post-exposition, donc une, une PEP. Tout d'abord, on va commencer par les définitions. On parle d'un accident d'exposition au sang quand on a euh, un contact avec du sang ou bien des liquides biologiques comportant une effraction cutanée, donc soit par piqûre ou bien par coupure, également par projection des mêmes liquides sur une muqueuse, telle que les yeux et euh, au niveau de la bouche, ou sur une peau déjà lésée. Donc l'exposition d'une plaie, d'un eczéma à des liquides biologiques euh, également est considérée comme accident d'exposition au sang. Le même terme, AES, peut désigner également l'accident d'exposition sexuelle. Ça sous-entend tout contact sexuel non protégé avec une personne potentiellement infectée avec ou sans consentement. Là, on comprend que tout relation sexuelle non protégée est considérée comme accident d'exposition sexuelle et tout euh, accident de viol, tout viol est considéré également comme accident d'exposition sexuelle. On, on peut utiliser parfois le terme de AEV, accident d'exposant à un risque viral, parce que souvent on s'intéresse à certains types de virus, on va les voir. Euh, ou bien un accident euh, d'exposition au liquide biologique, c'est euh, un terme, euh, ou bien c'est une euh, désignation plus large parce que ça regroupe euh, d'autres entités euh, euh, infectieuses qui euh, peuvent être transmises par les liquides biologiques et par le sang. Une notion très importante que tout médecin doit connaître, c'est qu'il y a trois types de virus qu'on craint toujours quand il y a un accident d'exposition au sang ou bien à un liquide biologique. Tout d'abord, le virus de l'immunodéficience humaine HIV. On a les hépatites virales, qu'elles soient l'hépatite virale B ou C. Ce sont les trois euh, virus qu'on craint le plus. Et souvent, notre prise en charge euh, euh, donc vise à couvrir euh, ces euh, trois virus-là. On doit savoir que le HIV se transmet par accident d'exposition au sang dans 0,3% des cas. Par contre, l'hépatite C se transmet généralement dans environ 3% des cas. Par contre, l'hépatite B, elle est plus importante, c'est 30% des cas. Donc l'hépatite B étant le virus qui se transmet le plus par des accidents d'exposition au sang et au liquide biologique. Et là, on voit que entre VIH et, 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 et hépatite B, il y a une différence très importante. L'hépatite B se transmet 100 fois plus, euh, de façon plus importante que le VIH. Dans notre TD, on va se baser essentiellement sur le guide national de prise en charge thérapeutique de l'infection à VIH, SIDA et des infections opportunistes de l'adulte et de l'enfant. Le guide qui a été élaboré en 2010 et qui a été révisé en 2017. Et on doit également euh, se référer aux recommandations des groupes euh, d'experts. On se base essentiellement sur euh, le rapport euh, Morla euh, 2018. On a un accident d'exposition au sang ou bien à un liquide bio biologique. Quels sont les premiers bons réflexes à avoir Tout d'abord, il faut... Si euh, on est euh, dans un cadre professionnel, parce que là, je dois signaler que la majorité, euh, donc 99% des accidents exposants 
euh, à un liquide biologique et au sang survient dans un cadre professionnel. Euh, on est euh, des professionnels de santé, on est les plus exposés et à chaque fois quand il y a un contact avec un liquide biologique, ça va être soit un infirmier, euh, soit un médecin, soit un laborantin ou même un, un agent de nettoyage. L'essentiel que c'est plutôt une, euh, les éventualités qui se passent à l'intérieur des structures de soins et donc on est euh, la population la plus exposée. Ça n'empêche que lors des consultations, on peut recevoir euh, des gens euh, qui ont été exposés accidentellement à euh, une aiguille, à une lame de bistouri et euh, là euh, également la prise en charge doit rejoindre la même euh, que celle d'un personnel de santé qui a été euh, exposé. Alors, lors du, euh, de cette exposition professionnelle, la première chose, des choses à faire, c'est interrompre le geste. J'étais en train de travailler, j'étais piqué par une aiguille qui a été utilisée, j'arrête euh, de travailler. Je dois ensuite signaler euh, cet accident à mes collègues. Je commence à nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon pendant à peu près 5 minutes et je rince avec de l'eau euh, du robinet. Ensuite, on doit utiliser un antiseptique. Donc, je dois utiliser un antiseptique. Tous les antiseptiques qui sont disponibles sur place sont les bienvenus. Et, mais il faut juste assurer un temps de contact qui dépasse les 5 minutes. Donc, je peux utiliser l'eau de javel diluée au 1 cinquième ou bien 1 dixième. Je peux utiliser le daquin. Je peux utiliser l'alcool à 70 degrés comme je peux utiliser euh, de euh, la bétadine, donc le polyvidone euh, iodé. Si par contre on a une projection de ce liquide biologique ou euh, du sang au niveau des muqueuses ou bien sûr une peau lésée, je dois tout d'abord faire un lavage abondant au sérum physiologique pendant euh, 5 minutes dans un délai de moins de 15 minutes. Donc il ne faut pas attendre 15 minutes pour commencer de rin à rincer, il faut faire immédiatement ce euh, rinçage. Donc il faut que les... Le, 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 le délai d'exposition et le rinçage soit de moins de 15 minutes. On a dit que souvent, il s'agit d'un accident euh, de travail. Qu'est-ce que je dois faire après avoir réalisé ces premiers gestes salvateurs Je dois commencer à faire les procédures administratives, la déclaration. Beaucoup de confrères, beaucoup de collègues oublient cette étape. Alors, on a choisi un métier euh, qui expose à des risques réels, alors il faut, euh, il faut que je connaisse la, la réglementation, qu'est-ce qu'elle exige. Donc, j'ai arrêté de travailler, j'ai déclaré à mes collègues, j'ai commencé à bien désinfecter, à nettoyer. Je dois euh, juste euh, continuer la procédure. Alors, il faut avoir les, euh, les documents pour faire une déclaration de cet accident de travail. Cette déclaration va se faire certainement avec un médecin de travail qui doit euh, demander un certificat euh, médical initial s'il n'a pas été fait euh, sur les lieux de travail. Ce euh, médecin de travail peut élaborer un certificat médical initial qui euh, va dater euh, l'accident et qui doit mentionner euh, sur cette, ce certificat euh, suivi sérologique euh, sur six mois. Donc, il doit mentionner ça, euh, ce, que ce, euh, cette personne doit bénéficier d'un suivi sérologique sur six mois. Et euh, sur euh, ce suivi, s'il y a une séroconversion qui survient, on pourra rattacher l'accident, ou bien cette séroconversion, à l'accident. Et à ce moment-là, on aura le droit à l'indemnisation. Donc, euh, il faut euh, qu'on soit zen, il faut qu'on réfléchisse d'une façon professionnelle. Certes, on ne veut pas qu'on soit exposé, mais malheureusement, on est souvent exposé, surtout si on travaille dans des maternités, si on travaille euh, dans les urgences euh, euh, chirurgicales, si on travaille euh, dans un métier de chirurgie, on est souvent euh, exposé à un accident avec un liquide biologique. Euh, je reviens ici juste pour le nettoyage de la plaie et euh, donc de l'endroit qui a été blessé. Il y a beaucoup de confrères qui essayent de faire sortir le, le sang de la plaie ou bien ils essayent de sucer le doigt qui a été euh, touché. Là, c'est quelque chose à proscrire, il ne faut jamais le faire. 
vous risquez plutôt d'aggraver la situation. Alors, s'il y a réellement un virus qui a un tropisme pour les globules blancs, donc il a besoin de certains globules blancs euh, qui contiennent des récepteurs spécifiques pour ce virus, alors dans, le son, dans les, les extrémités périphériques, il y a peu de globules blancs. Alors, si on s'acharne à faire ce geste-là, on va ramener ces globules blancs et euh, sur un plateau d'or euh, pour ce virus et on risque à ce moment-là d'être réellement infecté. Donc, il faut proscrire euh, ce geste-là. Non, il faut juste bien nettoyer avec de l'eau et du savon. Ensuite, il faut bien rincer et utiliser un antiseptique pendant 5 minutes. Après avoir fait la déclaration, euh, je dois toujours vérifier la personne source, donc le, le, le patient source. Est-ce que c'est une personne qui, euh, qui a un risque qu'elle soit infectée ou bien est-ce que c'est une personne qui est réellement infectée? Si c'est si le cas, je dois vérifier sa charge virale par rapport aux virus qui ont été déjà euh, cités. Donc, par rapport au statut sérologique du patient source, je dois vérifier sa sérologie VIH, sa sérologie euh, pour l'hépatite C et pour euh, l'hépatite B. Alors, je dois avoir recours à réaliser une sérologie VIH. Si cette sérologie VIH est positive ou bien si le patient vous déclare qu'il est euh, séropositif pour le VIH, à ce moment-là, il faut euh, savoir est -ce qu il est, euh, euh, dans quel stade clinique il est, est-ce qu'il est sous traitement antirétroviral ou pas, et si c'est le cas, est-ce qu'il a une charge virale indétectable et quel est son taux de CD4. Si il vous répond qu'il est bien suivi, que sa charge virale est indétectable et qu'il a un bon profil immunovirologique, on est moins inquiet que euh, s'il s'agit d'un patient qui est nouvellement dépisté, qu'il a une charge virale euh, élevée ou bien une personne qui ne prend pas son traitement ou bien une personne euh, dont le statut n'est pas connu. Là, ça devient vraiment problématique. Pour la sérologie euh, de l'hépatite C, si elle est positive, si vous la réalisez sur place et qu'elle est positive, à ce moment-là, il ne faut, il faut pas euh, s'affoler, il faut demander plutôt une euh, charge virale de l'hépatite C. Si la charge virale revient positive et que le sujet est vénémique, il y a un sujet particulier à faire. Par contre, si la charge virale est euh, négative, donc si la PCR est négative, on va euh, faire un autre monitoring, mais on doit rassurer euh, la personne qui a été victime de cet accident. Pour l'hépatite B, on doit avoir toujours recours à réaliser l'antigène HBS. Euh, il nous confirme le diagnostic. Euh, l'antigène HBE, l'antigène HBE, il va euh, nous confirmer est-ce qu'il y a une réplication virale active ou pas. Un antigène HBE positif veut dire que le virus se réplique de façon active et donc il y a plus de risques qu'on soit contaminé. Un antigène HBE négatif veut dire que le virus se réplique euh, d'une façon pas très active et à ce moment-là, on a plus de chances de ne pas être contaminé. La demande des anticorps anti-HBC est très importante parce que c'est euh, le seul moyen pour dire que euh, cette personne a été en contact avec le virus de l'hépatite B déjà ou pas. Et euh, ça devrait être le meilleur euh, test euh, de dépistage euh, avant de réaliser l'antigène HBS. Pour avoir tout ça, il est très important d'avoir des tests rapides sur place dans les unités de soins, dans les services qui manipulent trop euh, de sang et avoir des tests rapides pour le VIH, pour l'hépatite C et pour l'hépatite B euh, pour ne pas perdre euh, du temps et euh, parfois vous êtes devant un patient euh, qui refuse d'aller vers des centres de euh, référence pour réaliser des tests sérologiques. Alors, il vaut mieux les avoir sur place. Ensuite, on doit évaluer le risque de transmission. Alors, ce risque de transmission peut être lié au patient, donc euh, la personne source, et euh, euh, à, la personne, à la victime également. Alors, pour euh, la personne source, il faut toujours évaluer certains risques liés à, à cette personne-là. Donc, si vous êtes devant un, une personne chez qui vous avez réalisé la sérologie et qu'elle est négative, que vous êtes sûr qu'il n'a pas le VIH, qu'il n'a pas l'hépatite B, qu'il n'a pas l'hépatite C, vous avez réalisé des tests qui sont négatifs. Ça ne pose pas de problème. Par contre, si 
tous les tests sont négatifs, mais que le patient appartient à une population dite à haut risque, à ce moment-là, euh, il ne faut pas se fier uniquement aux tests faits le premier jour. Il faut euh, toujours considérer que cette personne est probablement euh, contagieuse. Alors, on parle d'une population ou bien de groupe à prévalence élevée de ces virus-là. Ce sont les hommes ayant des relations avec des hommes, donc les MSM, men having sex with men, euh, les personnes bisexuelles, les personnes qui ont euh, des, multiples, des, des partenaires sexuels, donc euh, de multiples partenaires sexuels, les usagers de drogue par voie intraveineuse, les euh, travailleuses du sexe, euh, tout ça, c'est des catégories, même si après l'accident, vous avez fait euh, une sérologie et euh, ça s'avère négatif, ça ne veut pas dire que vous êtes... Euh, euh, hors danger parce qu'on ne sait pas euh, quand est-ce qu'ils ont eu le dernier euh, rapport euh, infectant et euh, vous risquez d'être dans la fenêtre sérologique qui est euh, faussement négative parce que le virus est là, il est en train de euh, se répliquer alors que les anticorps ne sont pas encore apparus et donc cette sérologie est faussement euh, négative. Alors pour euh, le VIH, euh, on, on doit toujours évaluer l'accident lui-même. Alors, si euh, l'accident est survenu euh, par un aiguille, euh, donc une aiguille creuse qui est destinée au prélèvement, ça sous-entend que c'est une aiguille qui est pleine de sang. Ou bien s'il s'agit d'une projection au niveau des yeux. Là, on doit considérer que c'est un risque élevé pour le VIH. Le risque est considéré euh, comme moyen à faible quand, euh, quand l'accident est survenu avec un, une aiguille pleine, donc il n'y a pas de sang à l'intérieur, donc une aiguille de, de, de suture par exemple. Euh, si l'accident est survenu par une lame bisturie, si l'aiguille euh, a été euh, une aiguille utilisée pour injection subcutanée ou IM, donc vous avez injecté un produit, donc il n'y a pas du sang à l'intérieur de cette aiguille, en plus, c'est des aiguilles fines. Ou l'aiguille, ou bien la piqûre, a, est survenue à travers des gants. Là, il y a moins de risque que le VIH soit transmis. Le risque est considéré comme nul s'il s'agit d'une aiguille abandonnée, parce qu'on sait qu'après euh, quelques minutes, euh, le VIH euh, devient, euh, donc il va être détruit en milieu extérieur, il ne peut pas survivre, c'est un virus qui est très fragile. Également, euh, quand il s'agit d'une projection de salive, d'urine, de matière fécale ou bien de sueur, là, il n'y a aucun risque que le VIH soit transmis. Par contre, quand on euh, évalue le risque des hépatites virales, alors là, la, la, la donne change complètement. Tout objet souillé de sang, même abandonné, euh, est considéré comme étant à risque d'hépatite virale. Alors, la, vict la victime doit euh, bénéficier d'un bilan sérologique. On doit réaliser la sérologie VIH au plus tard dans les huit jours suivant l'exposition en cas d'accident de travail, parce qu'il y a des gens qui restent quand même réticents, ils ont peur, ils ont peur et ils ont peur de confronter la réalité. Alors, ils subissent un accident, mais euh, ils préfèrent cacher ou bien ils préfèrent euh, laisser ça euh, au hasard et dire il euh, n'y aura rien, il n'y aura rien. C'est faux. Il faut toujours vérifier son statut sérologique, euh, surtout si on est souvent exposé à des accidents au sang. On doit réaliser la sérologie de l'hépatite C. On doit réaliser des, de, un dosage des anticorps anti-HBS parce qu'on est censé être vacciné. La législation nous oblige à être vacciné avant d'exercer notre métier de soignant. Donc, on doit doser les anticorps anti-HBS et faire surtout le titrage euh, de ces anticorps parce qu'ils doivent être supérieurs à 10 unités internationales. Euh, C'est le titre qui, qui assure une protection contre une deuxième euh, exposition. Euh, si ce n'est pas le cas, je dois réaliser, si la personne n'a pas été vaccinée, je dois réaliser un profil sérologique complet pour euh, l'hépatite B, donc antigène HBS, anticorps anti-HBC, pour dire est-ce que j'étais déjà exposé ou bien est-ce que je suis infecté. 
Après ça, on doit décider un traitement post-exposition. C'est quoi un traitement post-exposition Est-ce que c'est valable pour tous les cas Non, c'est un traitement qui va viser essentiellement euh, le, le virus de, de VIH et euh, secondairement l'hépatite B si la personne n'est pas correctement vaccinée et qui n'est pas protégée par les anticorps. Par contre, pour l'hépatite C, il n'y a aucun traitement à donner en post-exposition. Ce traitement post-exposition, donc euh, TE, TPE, donc traitement post-exposition, ou bien prophylaxie, prophylaxie post-exposition, PEP, vise essentiellement euh, le VIH, je l'ai dit tout à l'heure, mais on doit euh, toujours se référer à la nature de l'exposition et au statut VIH de la personne source. Si euh, l'exposition était importante, c'est-à-dire une piqûre profonde, creuse euh, et intravasculaire, donc euh, artérielle ou veineuse destinée surtout au prélèvement. Si le, la personne source est considérée euh, à les VIH plus avec une charge virale détectable, ce traitement post-exposition est recommandé. Si la, la charge virale est indétectable, ça reste toujours un traitement recommandé. Par contre, quand on a un statut euh, de la personne source inconnu, si cette personne appartient au groupe à haute prévalence de ces maladies-là, ce traitement post-exposition est recommandé. Par contre, s'il s'agit d'une personne qui n'appartient pas à ces groupes-là, le traitement post-exposition est euh, non recommandé. Là, quand le risque est important, et vous voyez que dans la majorité des cas, on euh, recommande euh, de traiter euh, le, le patient, la, la victime euh, en post-exposition, quand il s'agit d'une personne VIH+, qu'elle soit bien contrôlée par le traitement ARV ou non, et euh, quand il s'agit d'une personne dont le statut n'est pas connu, mais qui appartient à un groupe à prévalence élevée. Quand euh, le risque est intermédiaire, donc s'il s'agit d'une coupure par bistouri, euh, une piqûre par aiguille IM ou sucutanée, une piqûre par aiguille pleine telle que les, les aiguilles de suture, ou bien une exposition euh, cutanée ou muqueuse avec un temps de contact supérieur à 15 minutes. On a dit que si on a bien rincé euh, la muqueuse avec un temps de contact inférieur à 15 minutes, euh, le risque devient pratiquement nul. Par contre, si le temps de contact était supérieur à 15 minutes, là, le risque devient intermédiaire. Alors, quand on a une personne VIH+, et qui a une charge virale détectable. Là, le traitement post-exposition est recommandé. Par contre, si la personne a une charge virale indétectable, le euh, traitement post-exposition n'est pas recommandé. Quand le statut sérologique VIH n'est pas connu, et que la personne appartient à un groupe à prévalence élevée, là, le traitement post-exposition est vraiment recommandé. Si cette personne euh, n'appartient pas à un groupe à prévalence euh, donc élevé, là, le traitement post-exposition n'est pas recommandé. Quand il s'agit d'un risque minime, c'est-à-dire piqûre avec seringue abandonnée, euh, crachat, morsure, griffure, euh, humaine ou autre cas, là, le traitement post-exposition n'est pas du tout recommandé. Cette décision de mettre en route le traitement post-exposition euh, diffère... Euh, de lieu où on exerce. Parfois, euh, on, on travaille dans des unités euh, où il n'y a pas euh, une consultation d'infectiologie, il n'y a pas un médecin référent, tel qu'un service de gynécologie, de chirurgie. Alors là, on préfère euh, commencer le traitement sur place et avoir les, 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 les kits de traitement disponibles sur place. On commence le traitement et on doit par la suite, aller vers un médecin référent. Donc, je ne dois pas trop discuter. La discussion se fera à tête reposée. Donc, je commence le traitement et euh, par la suite, je vais aller vers un centre euh, de référence. Alors, le traitement doit être commencé idéalement dans les quatre heures suivant l'accident. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus ou bien euh, le traitement n'est pas disponible euh, sur place. On peut retarder cette thérapie euh, jusqu'à 48 heures après l'exposition. Au-delà de 72 heures, la législation algérienne 
la limité jusqu'à 72 heures. Au-delà de 72 heures, ça ne sert à rien de mettre un traitement anti-rétroviral qui couvre le VIH après un accident euh, d'exposition au sang. Il faut toujours prendre en compte le rapport bénéfice-risque et les effets secondaires de ce traitement, mais il faut le commencer et euh, contrôler euh, la tolérance et les effets secondaires euh, au fil euh, de, du temps. Ce traitement post-exposition doit être réservé aux situations à risque identifiable de transmission de VIH euh, qu'on a cité tout à l'heure dans euh, le tableau. L'explication du risque à la personne exposée est très importante pour euh, vérifier l'observance au traitement et également pour prendre ses précautions pour ne pas euh, contaminer son entourage. Je m'explique. Alors, on a décidé de commencer le traitement ARV pour euh, rendre le risque de, de, de contamination par le VIH zéro. Le patient, cette personne euh, qui a été blessée, parfois elle est réticente, elle refuse, elle a peur des effets secondaires. Non, il faut leur expliquer que c'est la seule garantie, sinon on risque d'avoir le virus, d'être contaminé. Et si on est contaminé lors de la période de primo-infection, on risque de contaminer notre entourage. Si on est malié, on risque de contaminer euh, son épouse. Alors, il faut prendre le traitement ARV et il faut avoir une, euh, des rapports euh, protégés ou bien euh, à, euh, faire une abstinence sexuelle pour ne pas contaminer euh, le conjoint ou euh, les partenaires euh, sexuels. Je dois euh, informer également cette personne exposée euh, au, au au risque lié à d'autres agents infectieux. Comment euh, prendre le traitement euh, antirétroviral Quels sont les effets secondaires qu'on doit avoir, qu'on peut avoir Et euh, vaut mieux avoir des brochures euh, simples, explicites, comme ça, euh, il va lire à tête reposée et euh, il va contacter le médecin qui a décidé de mettre le traitement à tête reposée. Alors, même si on a dit que euh, ce traitement post-exposition euh, minimise vraiment euh, le risque d'être contaminé par euh, le VIH, mais ça ne, peut pas, euh, ça ne veut pas dire que ça va totalement supprimer ce risque. Donc, le risque zéro, en fin de compte, n'existe pas. On doit bien sûr lui dire d'utiliser le préservatif pour ne pas contaminer euh, son entourage et ses conjoints, euh, son conjoint. Et euh, cette personne doit être exclue du don de sang jusqu'à ce que euh, son profil sérologique euh, lui permet de, de, de confirmer qu'il est, qu est indemne. Le choix de, du traitement est toujours euh, une trithérapie. Donc, le, le schéma algérien préconise euh, deux inhibiteurs euh, nucléosidiques de la transcriptase inverse associé à un inhibiteur de la protéase ou un inhibiteur euh, non nucléosidique de la transcriptase inverse, mais gardons en tête qu'une trithérapie est toujours efficace. Bien que actuellement les recommandations internationales préfèrent euh, l'association euh, tinofovir entre citabine qui est Truvada et un anti intégrase qui est le Rartigravir, parce qu'ils ont euh, une efficacité très... Euh, supérieure à d'autres euh, antirétroviraux et d'une façon euh, assez euh, rapide. Euh, mais euh, toutes les autres euh, associations sont euh, les bienvenues. Alors en Algérie, on a le, longuement utilisé l'association Combivir, donc euh, euh, Zinovudine plus Lamivudine associée au Calitra, donc l'opinavir boosté, et ça donne des... Euh, des des résultats euh, vraiment euh, impressionnants. Ça empêche euh, une séroconversion probable, même si la, la personne source était VIH euh, plus avec une charge virale euh, élevée. Sauf que euh, c'est des médicaments qui sont euh, vraiment tolérés généralement euh, chez les personnes euh, séronégatives. Et euh, il faut euh, euh, être derrière ces patients-là euh, pour qu'ils n'arrêtent pas euh, leur traitement. La durée du traitement préconisé est de euh, quatre euh, semaines. Euh, cette thérapie euh, 
euh, doit euh, être maintenu pendant euh, 28 jours et euh, ce traitement est souvent euh, délivré euh, à l'hôpital. Ce n'est pas un traitement qu'on va trouver dans euh, les officines. Donc, à chaque fois, euh, c'est une ordonnance euh, hospitalière et euh, c'est la pharmacie de l'hôpital qui doit assurer le traitement. On doit bien sûr vérifier à chaque fois si... Euh, euh, les tests sérologiques sont revenus négatifs. Est-ce que la charge virale de la personne source, si elle est infectée, est détectable ou indétectable Et euh, vérifier euh, la tolérance au traitement parce que parfois euh, les gens arrêtent le traitement euh, sans vous le dire parce qu'ils n'ont pas bien toléré. Alors, il vaut mieux qu'ils reviennent vers vous euh, pour leur changer ce traitement. <coughs> Pour les autres expositions, on doit parler essentiellement de l'hépatite B. Le risque de transmission de l'hépatite B est euh, nettement plus élevé que le, le VIH, pratiquement 100 fois plus. Alors, si la personne n'a pas été vaccinée, donc c'est une personne qui n'a jamais été vaccinée, ou bien si les anticorps anti-HBS euh, sont inférieurs à 10, donc elle a été vaccinée, mais elle n'a pas d'anticorps euh, protecteurs. Alors, on doit injecter à cette personne-là des immunoglobulines spécifiques. C'est des immunoglobulines qui sont <coughs> destinées contre le virus de l'hépatite B, mais on doit les administrer au maximum dans les 72 premières heures. Donc, il ne faut pas dépasser 72 heures après l'exposition. Ils sont injectés par voie IM et on doit assurer 500 unités d'immunoglobuline spécifiques chez cette personne-là. La vaccination doit être débutée en même temps que euh, la euh, sérothérapie et euh, au maximum 7 jours après euh, l'exposition. On doit euh, donner une première injection dans le delta 8. On va donner euh, 20, euh, 20 microgrammes de vaccin dans le delta 8 et on doit compléter par deux injections également de 20 euh, microgrammes de vaccin un mois après la première injection, ensuite six mois après la première injection. Et il faut toujours s'assurer, dans les six mois qui suivent la dernière injection, que les anticorps anti-HBS sont protecteurs. Donc, ils doivent dépasser euh, les 10 unités internationales. La science a confirmé que un schéma associant sérovaccination est plus protecteur qu'un schéma qui, euh, qui, euh, qui est assuré uniquement par la vaccination seule. Mais si on n'a pas d'immunoglobuline spécifique, on est obligé de travailler avec ce qui est disponible. Et je sais bien que la vaccination contre l'hépatite B est disponible un peu partout en Algérie, contrairement aux immunoglobulines spécifiques. On doit toujours évaluer par rapport au statut de la personne source et euh, la personne exposée euh, euh, par rapport à l'accident euh, lui-même et par rapport à la vaccination contre l'hépatite B. Alors, si on a eu euh, une personne source positive, donc elle a l'antigène HBS positif, euh, et la personne exposée est non vaccinée, on doit assurer des immunoglobulines avec le vaccin quand il s'agit d'une personne HBS plus et une personne qui vient d'un groupe à prévalence élevé euh, de l'hépatite B. Ça rejoint les mêmes personnes, euh, les mêmes groupes à prévalence élevée que le VIH. Alors, on a dit que si la personne n'est pas vaccinée, on doit assurer des immunoglobulines avec la vaccination. Par contre, si le statut de la personne source est inconnu et que cette personne appartient à un groupe à prévalence faible, on doit assurer juste une vaccination. Quand il s'agit d'une personne exposée, vaccinée, mais qui a des anticorps faibles, protecteurs faibles, à ce moment-là, on doit tout d'abord euh, assurer des immunoglobulines et par la suite euh, réfléchir à euh, euh, entamer un schéma vaccinal. Euh, donc, plus rapproché, c'est les schémas vaccinaux euh, de l'hépatite B euh, qui sont assurés généralement chez les immunodéprimés. Quand il y a exposition sexuelle chez une personne qui n'est pas immunisée, également, il faut assurer des immunoglobulines avec une vaccination contre la personne source et euh, antigène HBS+, ou bien euh, elle appartient à un groupe à séroprévalence élevé 
euh, du virus de l'hépatite B. Par contre, si la personne source appartient à un groupe à prévalence faible, il faut juste assurer, assurer euh, une vaccination. Pour l'hépatite C, en cas d'exposition professionnelle au virus de l'hépatite C, quand la personne source est infectée par le virus de l'hépatite C, c'est-à-dire que la, euh, la sérologie est positive, et que vous avez réalisé une charge virale pour l'hépatite C et que vous allez euh, trouver que sa charge virale est positive, donc c'est un sujet qui est virémique, ou bien euh, s'il s'agit d'une personne source de sérologie inconnue, il n'y a pas, dans tous les cas, il n'y a pas un traitement préventif anti-VHC. Mais on doit assurer un suivi euh, sérologique de l'hépatite C. Donc, un suivi sérologique qu'on va voir tout à l'heure, avec un suivi de bilan hépatique, donc les alates, et une charge virale. S'il y a une séroconversion qui survient, alors à ce moment-là, on est sûr que euh, notre euh, collègue a été euh, contaminé, donc c'est une hépatite C aiguë euh, pour laquelle il y a un traitement euh, actuellement qui est très efficace et euh, ce traitement va être pris pendant huit semaines et, et cette personne va être guérie de son hépatite C. Le suivi sérologique est impératif pour toutes les situations. Donc quand il s'agit euh, d'un sujet source séronégative pour le VIH, euh, donc, on est sûr que la personne source n'est pas VIH+, alors ce n'est pas la peine d'assurer un suivi sérologique pour la personne, pour la victime. Sauf si on suspecte une primo-infection en cours chez la personne source, donc quand il s'agit d'une personne qui appartient au, au groupe à risque élevé pour le VIH. Quand il s'agit de sujets source infectés par le VIH ou quand il s'agit d'une personne dont le statut n'est pas connu, si on n'a pas fait euh, de traitement, si on n'a pas donné un traitement pour s'exposition, on est obligé d'assurer une sérologie à la sixième semaine après l'exposition. Par contre, si le traitement pour s'exposition a été assuré, on doit faire une sérologie à euh, deux mois, soit un mois après l'arrêt de la euh, de traitement pour s'exposition et à quatre mois. Si la sérologie à 4 mois revient négative, là, ça sous-entend qu'on n'a pas été euh, infecté. Si euh, le personnel soignant qui n'a pas euh, reçu euh, un traitement euh, ou, ou qui, qui a reçu un traitement, je dois toujours assurer un contrôle sérologique tardif à 3 mois. C'est ce qu'on fait généralement quand le traitement n'a pas été donné. Si le traitement pour s'exposition a été donné, on doit assurer la sérologie à 4 mois et euh, si la sérologie à 1 mois, à 1, 3 est négative ou à 4 mois est négative, à ce moment-là, on est sûr qu'on n'a pas été infecté par le VIH. Pour l'hépatite C, on doit euh, assurer un suivi sérologique avec des alates à J0 euh, entre la 4e et la 6e semaine après l'exposition et euh, entre le 3e et le 4e mois après l'exposition. Ça, quand on a une personne euh, qui a un statut euh, sérologique inconnu. Par contre, si la personne source est virémique, c'est-à-dire que la charge virale est vraiment euh, positive, alors on doit faire plutôt une PCR euh, à, euh, à, la, à la sixième semaine. Si elle est négative, on doit la refaire un mois après. Si les deux PCR sont négatives, à ce moment-là, on est sûr qu'on n'a pas été infecté euh, malgré le contact avec une personne qui a une euh, hépatite C euh, virémique. Donc, on fait une PCR six semaines après l'exposition. Si elle est négative, on refait une autre PCR un mois après. Si elle est toujours négative, ça se sent donc qu'on n'a pas été infecté. En cas d'exposition sexuelle avec un partenaire virémique pour l'hépatite C ou euh, qui a un statut inconnu, il faut juste savoir que l'hépatite C ne se transmet pas par voie sexuelle, mais il y a des situations où la transmission sexuelle est possible. C'est le cas euh, d'un abus sexuel avec un contact sexuel traumatique, euh, donc en cas de viol, en cas euh, de rapport anal euh, 
réceptif ou euh, certaines pratiques sexuelles euh, très violentes où il y a toujours du sang qui va euh, apparaître à ce moment-là. Le risque de transmission de l'hépatite C, euh, l'hépatite C plutôt, existe toujours. Sinon, pour le VIH et pour l'hépatite B, on sait bien que ce sont deux maladies à transmission sexuelle. Donc, le risque sexuel de transmission sexuelle est toujours là. Pour l'hépatite B, je dois assurer euh, pour le personnel de santé euh, vacciné et euh, qui a euh, euh, un taux d'anticorps anti-HBS supérieur à 10, je dois plutôt lui assurer... Euh, je dois le rassurer pour dire qu'il n'a pas besoin euh, de, de, de faire un suivi pour l'hépatite B parce qu'il est protégé par euh, ses anticorps anti-HBS. Par contre, si on a un taux d'anticorps anti-HBS inconnu, euh, là, euh, je dois euh, m'inquiéter parce que tout d'abord, je dois réaliser chez euh, cette, euh, ce soignant-là à J0, un profil sérologique complet pour l'hépatite B. Donc, je dois réaliser l'antigène HPS, les anticorps anti-HBC et les anticorps anti-HBS. Ainsi qu'un dosage des alates, voir est-ce qu'il n'y a pas euh, une activité hépatique. Si le personne, euh, la personne source est porteur de l'hépatite B ou euh, elle n'a pas un statut euh, ou le statut de l'hépatite B est inconnu, je dois euh, réaliser des alertes et des marqueurs de l'hépatite B euh, entre le troisième et le quatrième mois. Par contre, si l'exposition n'était pas professionnelle, c'était une exposition sexuelle, euh, le, le schéma va être le même pratiquement. Euh, à J0, je dois proposer un profil sérologique complet ainsi que des euh, enzymes hépatiques, surtout les alates, et euh, ça dépend par la suite au, euh, à personne source. Si elle est euh, porteuse d'une hépatite B ou elle a un statut inconnu, je dois euh, réaliser les alates et les marqueurs de l'hépatite B euh, à trois, euh, au troisième mois, euh, entre le troisième mois et le quatrième mois pour être sûr que euh, s'il si, euh, y a une séroconversion, elle va apparaître à ce moment-là. Alors, on, si on doit, euh, on doit résumer... Euh, notre attitude, on va dire qu'après l'exposition à un liquide biologique, je dois assurer les premiers soins en urgence qui vont durer pratiquement euh, 0 à 5 minutes. Donc, je dois nettoyer avec du savon, avec, rincer avec de l'eau et appliquer euh, un antiseptique. Je dois euh, consulter en urgence dans les quatre premières heures parce que les quatre premières heures sont euh, décisives. Euh, et c'est à ce moment-là que je dois prendre normalement les ARV s'il y a un risque d'exposition euh, au VIH. Et je dois évaluer le risque. Donc, le risque est évalué par rapport à la sévérité de l'exposition. Alors, ça sous-entend l'accident lui-même. Est-ce qu'il s'agit d'une un, aiguille creuse de gros calibre destinée au prélèvement Là, il y a un haut risque. Ou bien, est-ce qu'il y a une projection sur les euh, conjonctives et cette projection euh, a dépassé les 15 minutes. Également, le risque est évalué par rapport au statut de la personne source. S'il s'agit d'une personne infectée par le VIH, infectée par l'hépatite B, l'hépatite C, ou euh, s'il s'agit d'une personne qui, euh, qui appartient à euh, un groupe à, au risque euh, de maladie virale. Alors, après cette évaluation, je dois décider un traitement pour s'exposition qui couvre le euh, VIH. Donc, c'est une thérapie qui va être maintenue pendant quatre euh, semaines où euh, je dois assurer une sérovaccination contre l'hépatite B quand il y a un risque plutôt pour l'hépatite B. Cette, euh, ce traitement anti-VIH euh, doit être donné au mieux dans les quatre premières heures et euh, avant, sinon avant 48 heures. Et dans certains consensus, 72 heures, le consensus algérien a retenu 72 heures comme étant euh, euh, donc, euh, dès les limites pour euh, mettre le traitement en territoire viral. Au-delà de ça, ça ne sert à rien. Je dois déclarer cet accident et j'ai également un délai maximal. Il ne faut pas que la déclaration dépasse 48 heures pour pouvoir par la suite euh, faire euh, le lien de causalité entre l'accident et une éventuelle séroconversion. 
je dois demander toujours l'avis de référent VIH pour décider de continuer ou pas euh, le traitement ARV, d'assurer un suivi et euh, s'il y a une séroconversion, bien sûr, que euh, la personne soit indemnisée. Et l'avis de référent VIH est très important dans euh, ce sens-là. Également, le suivi sérologique par rapport à chaque virus est très important. On a dit que généralement, on fait une sérologie le premier jour. Au maximum, il ne faut pas euh, dépasser euh, une semaine pour réaliser les sérologies du, dé, du, dé, du départ pour la personne victime, bien sûr. On doit réaliser euh, la sérologie également à euh, six semaines, à trois mois euh, ou bien quatre mois. Ça dépend de euh, la prise des ARV ou pas. Donc, retenons que dans le schéma algérien, ce qu'on fait, c'est une sérologie à J0, une sérologie à M1, une sérologie à euh, M3 et une autre sérologie à M6. C'est le schéma que vous allez trouver dans tous les euh, centres de dépistage algériens et c'est euh, conformément euh, à la législation, législation algérienne. Mais en étant, euh, si on veut suivre une logique, une personne qui a reçu un traitement euh, ARV euh, pour une éventuelle exposition au VIH, ce n'est pas la peine de faire la sérologie à trois mois. Il vaut mieux la retarder toujours euh, euh, au quatrième mois euh, pour dire que euh, cette personne n'a pas pu élaborer les anticorps spécifiques de VIH. Et si la sérologie est négative à ce moment-là, on peut le déclarer indemne pour le VIH. Alors, pour prévenir ce type d'accident d'exposition au sang, il faut toujours organiser son travail, donc il faut bien s'organiser. Il faut toujours préparer le geste et travailler calmement. Nous, on a l'habitude de voir comment nos infirmiers travaillent. Souvent, elles racontent des choses, des problèmes familiaux euh, lors du travail et euh, à ce moment-là, euh, elles ne sont pas bien concentrées quand elles réalisent le geste et c'est là où on, on va euh, faire euh, beaucoup d'erreurs de, et euh, on risque d'être euh, contaminé et euh, de se blesser. Parmi les simples gestes, c'est euh, recapuchonner les aiguilles après usage. Ça, c'est proscrit. Il faut toujours avoir un conteneur où on doit jeter les euh, déchets euh, à risque infectieux. Donc, un conteneur... Euh, en plastique rigide, euh, généralement jaune, où on va jeter l'aiguille sans euh, la recapuchonner. C'est euh, très dangereux et on risque de se blesser en essayant de recapuchonner les aiguilles utilisées. Il faut recueillir les objets piquants et coupants dans des conteneurs à disposition. Toujours, il faut les avoir. Raison pour laquelle on dit qu'il faut s'organiser dans son travail, préparer les gestes et le réaliser dans le calme on n'est pas pressé, il faut faire le travail dans les règles de l'art. Il faut toujours porter des gants si on a un contact avec du sang et des liquides biologiques et euh, euh, surtout quand on réalise des piqûres, euh, car le gant euh, essuie pratiquement 50% de tout le sang qui souille l'aiguille et diminue ainsi le risque de contamination. C'est ce qui a été dit euh, tout à l'heure, s'il euh, y a interposition des gants et même des vêtements, le risque devient vraiment euh, minime. Il faut porter les lunettes et les masques chirurgicaux s'il y a un risque de projection sur les muqueuses. Il faut toujours s'assurer qu'il y a une décontamination des surfaces du travail en cas de souillure plutôt selon le prot protocole en vigueur. Donc, ça rejoint la lutte contre toutes les infections nosocomiales. Il faut euh, toujours euh, isoler le linge contaminé et désinfecter le matériel souillé et, et bien sûr se faire vacciner contre l'hépatite B. C'est aberrant de travailler dans une unité de soins et euh, qu'on n'est pas vacciné parce qu'on n'est pas convaincu que le vaccin de l'hépatite B euh, protège contre cette maladie grave. Il faut le dire, c'est une maladie grave qui a touché de, de plus de 2 milliards de personnes et euh, qui est responsable, c'est le, 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 le premier agent infectieux responsable d'un cancer, le cancer du foie. 
Donc, si on vaccine contre l'hépatite B, certes, on est en train de vacciner contre cette maladie euh, très répandue et on est en train de vacciner contre un cancer qui est le cancer du foie. Et euh, toutes les études ont confirmé que l'hépatite B, le, le, le vaccin de l'hépatite B ne provoque pas la sclérose en plaques. C'est faux. Cette idée qui est en train de circuler depuis des années, euh, il faut la bannir et euh, encourager les gens à se faire vacciner contre l'hépatite B. Pour les accidents d'exposition sex sexuelle, on va dire que euh, l'exposition sexuelle euh, euh, également euh, il y a des liquides biologiques qui, euh, qui vont être euh, en contact avec des muqueuses. Et là, il y a un risque de transmission de beaucoup de maladies. Alors, pour les maladies qu'on qu a décrites, euh, on va parler tout d'abord de VIH. Alors, le VIH, tout contact sexuel expose au risque de VIH, quel que soit, euh, le, le, euh, disons, l'acte sexuel qui a été fait ou bien le comportement sexuel en lui-même. Mais gardons que euh, l'acte anal réceptif reste le, 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 le comportement sexuel le plus exposant dans, euh, dans, dans toute relation sexuelle. Alors, quels sont les risques qui vont augmenter encore l'exposition au VIH C'est quand la personne euh, est infectée et il y a une charge virale euh, élevée, surtout lors de la primo-infection. La primo-infection est dangereuse justement parce qu'on ne ressent rien du tout. On est jeune on, et euh, on a tendance à pratiquer beaucoup de sexe et euh, on risque de contaminer plusieurs personnes si euh, on pratique euh, euh, un sexe euh, non protégé. Et euh, on conseille à nos jeunes euh, de minimiser euh, ça en utilisant des préservatifs. Ou bien quand il y a un rapport sexuel violent, c'est le cas de tout, tous les rapports sexuels à nous. Et euh, s'il y a du sang lors du rapport sexuel, s'il y a présence de lésions génitales ulcérées, c'est les gens, les multipartenaires sexuels, les, les travailleuses de sexe qui ont souvent des IST, donc des infections sexuelles transmissibles, qui vont augmenter euh, le risque de contracter le VIH, tel que les candylomes, euh, euh, l'herpès génital, euh, euh, la syphilis, euh, tout ça, c'est des maladies qui euh, vont multiplier le risque par euh, 6 jusqu'à 14 euh, de transmission de VIH. Et euh, quand il y a éjaculation à l'intérieur. Par contre, il y a certains facteurs qui sont dits protecteurs, tels que la circoncision. Et euh, quand on a euh, des rapports hétérosexuels, avec une personne infectée par le VIH, mais qui prend son traitement ARV et qui a une charge virale indétectable. Mais euh, c'est juste des facteurs atténuants, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un risque qu'on soit contaminé. On répète toujours que les rapports anneaux sont les plus exposants au risque de VIH. Pour l'hépatite B et l'hépatite C, commençons pour l'hépatite C. L'hépatite C euh, n'a pas de transmission sexuelle, j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, lors des, de certaines pratiques euh, vraiment euh, violentes euh, que le risque de transmission euh, va être plutôt sanguin et non pas euh, sexuel. C'est juste que le sang est présent euh, euh, donc dans les organes génitaux qui fait que on aura un risque d'être euh, contaminé par le VHC lors de, des rapports sexuels. Par contre, euh, le risque de transmission de l'hépatite euh, C a été euh, prouvé chez les hommes ayant des relations avec des hommes et qui sont infectés par euh, le VIH. Euh, donc, le multipartenariat sexuel et avoir des rapports anneaux chez cette catégorie fait que le VHC est devenu comme étant une maladie à transmission sexuelle chez cette catégorie. La transmission sexuelle du VHB est beaucoup plus élevé euh, que euh, pour euh, le VHC. Donc, on sait que l'hépatite euh, B euh, partage avec le VIH les mêmes modes de transmission, donc sanguin, euh, sexuel et euh, vertical. Euh, mais euh, l'hépatite B se transmet par voie sanguine plus que le VIH et le VIH se transmet par voie sexuelle plus que le VHB. Pour les autres IST, parce qu'on parle là d'une exposition sexuelle, 
la syphilis se transmet dans 60% s'il y a un chancre présent. Les chlamydiés et le gonococque se transmettent dans plus de 50% si le partenaire est atteint. Donc, c'est des maladies sexuelles, euh, sexuellement transmissibles et qui, sont, euh, qui restent toujours euh, actives. Il ne faut pas les euh, omettre, il ne faut pas les oublier. Ça existe toujours et on reçoit à, euh, tous les jours à nos consultations des euh, blénoragies, donc des écoulements euh, euh, génitales et on reçoit des chancres euh, sexuels. Euh, donc que ce soit de la syphilis, euh, de virus euh, de l'herpès, et ce sont malheureusement le lit qui permettent à d'autres virus euh, de se transmettre, tels que le VIH, l'hépatite B, euh, en cas de contexte sexuel non protégé. Alors, s'il s'agit d'un contact sexuel lors des agressions sexuelles, donc là, on parle du viol. Là, il faut toujours ne pas oublier à, euh, à contacter le médecin légiste. Donc, le médecin légiste va nous aider par rapport à tout ce qui est médico-légal et il aura le droit d'assurer d'autres prélèvements nécessaires, tels que l'ADN s'il y a une, euh, du sperme au niveau euh, euh, donc, euh, génital. On peut réaliser une identification par ADN et euh, trouver euh, l'agresseur. La, quand il s'agit d'une agression sexuelle, le traitement pour s'exposition est systématique. On ne va pas évaluer le risque. On doit donc les donner à la personne victime de viol un traitement euh, euh, pour s'exposition qui couvre le VIH. On doit assurer également les immunoglobulines euh, pour l'hépatite B et vacciner contre l'hépatite B. On, euh, on ne donne pas une antibioprophylaxie systématique pour couvrir certaines euh, maladies bactériennes qui se transmettent par le sexe, telles que la syphilis, telles que le gonococque, telles que le chlamydia. Euh, mais on doit plutôt assurer une surveillance clinique. Dès l'apparition de n'importe quel symptôme en faveur de ces IST, on va donner un traitement euh, pour ces IST. Et euh, on a un guide national pour... Euh, les infections sexuellement transmissibles euh, qui va nous permettre de prendre en charge selon euh, une euh, approche syndromique de, si, euh, de, de ces IST. Quand il y a une exposition euh, par rapport à une personne euh, usage, euh, usagée de drogue intraveineuse, donc ça rejoint la même chose, euh, ça va être la même euh, démarche que pour une exposition professionnel lors euh, du sang et on doit toujours avoir en tête qu'il y a trois grandes maladies virales euh, qu'il faut couvrir, c'est le VIH, euh, l'hépatite C et l'hépatite B. Euh, je reviens toujours au, au viol, euh, on doit toujours assurer une contraception euh, d'urgence. Le lévo euh, nord gestérel, donc le nord lévo, la pilule du lendemain, doit être toujours assurée euh, quand il y a une, une, une exposition euh, par viol. Sinon, la même euh, contraception doit être assurée euh, chez les personnes qui ont été euh, victimes d'un accident avec risque d'exposition au VIH. Donc, il faut vraiment euh, non seulement assurer une contraception mécanique, mais également assurer une contraception hormonale pour éviter d'être enceinte. Pour euh, les expositions pédiatriques, euh, je ne vais pas détailler ça. Euh, il faut juste que envoyer l'enfant victime d'une exposition euh, à un liquide biologique chez le pédiatre. Euh, à votre niveau, vous pouvez assurer des prélèvements à visée euh, sérologique, euh, euh, surtout si l'enfant vient alors qu'on ne sait pas, il a été, euh, euh, la, la personne source a été euh, euh, quelle personne, donc est-ce que c'était une aiguille euh, euh, jetée dehors, euh, une lame à, à rasoir. Et euh, on discute toujours la mise en route de traitement antirétroviral chez euh, ces enfants-là, au moins assurer une bithérapie avant que l'enfant voit un référent euh, VIH. Alors, j'espère que ce n'était pas euh, trop long. Euh, j'espère que vous allez euh, poser des questions par rapport à, à ce thème-là. Euh, juste euh, garder le tableau qu'on a, euh, 
qu'on a vu tout à l'heure. Euh, donc, euh, exposition, euh, premier geste salvateur à faire, évaluation euh, du risque, déclaration de l'accident, prise de traitement anti euh, rétroviral s'il y a un risque important pour le VIH, contacter un référent pour le VIH et ensuite faire un suivi euh, sérologique. Ce sont les grands axes pour la prise en charge d'un accident d'exposition au sang. Euh, je vous souhaite une bonne soirée et salam alaikum.